C'est le premier camion poubelle électrique des pays de la Loire et il sillonne les rues de Fontenay-le-Comte depuis quelques semaines. Au début, ça nous a choqué justement le fait d'entendre les poubelles rouler par terre. On s'est dit, oh, c'est un bruit qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre. Et maintenant, bah, effectivement, on n'entend que ça. Cette benne à ordures a une autonomie de 200 km, d'où son utilisation pour le ramassage des déchets en ville. Les agents de collecte apprécient leur nouvel outil de travail. Avant le camion électrique, on était tout le temps dans un bruit constant, un brouhaha. Je ne sais pas combien de décibels ça monte. Et là, avec le camion électrique, on a la chance d'être dans, dans un silence ambiant qui c'est reposant presque. Après l'achat en 2022 d'un camion poubelle fonctionnant au biogaz naturel, le SICODEM poursuit la transition énergétique de sa flotte avec l'acquisition de ce camion 100% électrique, acheté 500 000 euros. Ce, ce camion électrique sera euh, consacré uniquement pour ce qui concerne la ville de Fontenay-le-Comte, à l'intérieur de la ville, qui ça représente des circuits environ de, de 400 km par, euh, par semaine hebdomadaire. Et euh, 400 km, ça nous, ça nous fait une économie euh, environ de 16 000 litres euh, de gasoil par an. Euh, 16 000, ça représente environ 30 000 euros d'économie. Pour cet entrepreneur du BTP, la transition énergétique avec ses engins est un vrai casse-tête sur les chantiers. Le problème de l'électricité aujourd'hui sur chantier, c'est qu'il faut avoir un superchargeur qu'on ramène le soir sur le chantier, on charge la machine... Le lendemain matin, faut il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne chercher ce superchargeur pour le ramener dans nos ateliers, le temps qu'il charge la journée, pour que la machine puisse travailler. Donc c'est la complexité aujourd'hui de l'électricité sur le chantier. INEO 26 Group cherche justement des solutions innovantes. Elle s'est d'ailleurs spécialisée dans le rétrofit pour les engins de chantier et de construction, c'est-à-dire qu'elle convertit des véhicules thermiques à l'électrique. Faire du rétrofit, c'est avant tout faire de l'économie circulaire de réutiliser le parc machine et véhicules existants. Ce tracteur qui a à peu près 9 ans est en excellent état. Et en fait, il va pouvoir continuer son activité de manière décarbonée à zéro émission. Mais l'innovation, c'est l'utilisation de l'hydrogène pour recharger les batteries des engins de chantier. Ce type de pack à hydrogène, on pourrait très bien l'avoir d'installer sur un camion. Le matin, l'utilisateur fait le plein d'hydrogène. En 15 à 20 minutes, on peut faire le plein de ce type d'installation. Et directement, en fait, on a de l'électricité en sortie grâce à une pile à combustible qui transforme l'hydrogène en électricité. Aujourd'hui, cette mini pelle, dans la version 4 batteries, on est à 4 heures d'autonomie, donc une grosse matinée de travail. INEO 26 Group travaille actuellement sur des prototypes. Une fois les certifications obtenues, cette société pourrait modifier entre 10 et 20 engins par an.